ちらがレーズン種ですね
で先ほどのアンパー今発酵室に入れたまあ、左右場所を入れ替えて火が均等に当たるようにやってますこれを何回か繰り返して焼き上がる感じです少ししっかり焼き込みます。今までは扉を閉めて焼いてたんですけど、今度は開けて。裏側しっかり火が通っているかどうかを見て、これで焼き上がりになります。結構あの色がついてるんですけどあのしっかり焼き込まないとこの白玉を使った生地っていうのはどうしても生っぽくなってしまうこれが特徴ですね白玉うちで一番人気の白玉コーヒーを使った塩パンなんですけこれ今塩パンにバターを含めてよりそうバター感を出そうとしています。生地の水分が多いのでこういう銀の型を使って焼かないとこういう形になるなりません。表面はね、硬くそうに見えるんですけど、水分をしっかり保持してるんで、その分ね、すごい柔らかいです。こちらはカンパリットっていう、まあ、このソーセージを巻き込む商品でしてライ,ライ麦を使った生地で仕込んでます先ほどの白玉を使った生地とはまた違う生地でちょっと茶色いですこれ粒マスタードを塗ってフライドオニオン結構多めにのせてまたソーセージを包んでいく感じになります
ちらはブリオッシュの生地で卵とかバターがいっぱい入った生地で大変あのリッチな生地になってます、うん、それと対照的にこっちでやってるフランスパンは最低限の粉と水と塩と種だけで仕込んでるんで袋に詰めて冷蔵ケースで販売する商品になります
他の店舗のアンパンと比べてすごいもちもちしてるんでそれで結構お客様に評価をいただいてるやる中の2回目で。Thank、you